வணக்கம் இந்திய பிரகலர் மீனவன் மற்ற வஞ்சர மீன்களை விட தூண்டில் வஞ்சர மீன் வந்து ஏன் அதிக அளவில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அப்புறம் வஞ்சர மீனை வந்து தூண்டியில் பிடிக்கிற நேரடி காட்சியையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க வஞ்சர மீன்கள் வந்து ரொம்ப ஆழ்கடலில் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது கரையோர பகுதியில் தான் அதிக அளவில் வந்து கிடைக்கவே செய்யும் நமக்கு தூண்டியில் மாட்டுனா இந்த வஞ்சர மீனுமே கரையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு தூண்டியில் மாட்டவே செஞ்சிச்சு எப்பவுமே கடல்ல பிடிக்கிற மீன்களை வந்து தூண்டில பிடிக்கிற மீன்கள் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு ஏன்னா வலைய போட்டு பிடிக்கிற மீன்களை விட நம்ம தூண்டில பிடிக்கிற மீன்கள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறனால அந்த மீனோட சுவை வந்து வலையில் பிடிக்கிற மீன்களை விட தூண்டி மீன் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து அந்த மீன்களோட விலைவாசியை பார்த்து தான் அந்த மீனை வந்து ஏலத்தை எடுக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வஞ்சர மீன் வந்து சில வஞ்ச சில நேரத்தில் வந்து ஐநூறுரூவா எழுநூறுவா அந்த ரேஞ்சு போகும் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் அப்படின்னா கிலோ வந்து தொள்ளாயிரம் அந்த மாதிரி போகும் அது வந்து தொள்ளாயிரம் போதே அப்படின்னு எடுக்காமல் விட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த தொள்ளாயிரம் ரூபா போகிற மீன் வந்து இந்த மாதிரி தூண்டியில் மாட்டுற மீனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா தூண்டியில் மாட்டுற மீன் தான் ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் வலையில் மாட்டுறது வந்து கடலில் தங்கு கடல் இருக்குல்ல கடலில் ஒரு வாரம் தங்கி அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு வர மீன் தான் வலையில் மாற்ற மீன் அதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் வலையில் மாற்ற மீன் எப்படி இருக்கும் தூண்டியில் மாற்ற மீன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மீன் மார்க்கெட்டில் வந்து வஞ்சர மீன் வந்து எடுக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா மற்ற மீன்களை விட வஞ்சர மீன்கள் வந்து சுவை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் எடுப்போம் ஆனால் சுவை வந்து இப்போ நம்ம வலையில் வந்து பிடிச்சிட்டு வருவாங்களா அந்த மீனுக்கும் நம்ம தூண்டியில் மாட்டுற வஞ்சர் மீனுக்குமே சுவை வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இப்போ தூண்டியில் மாட்டுற அந்த வஞ்சர் மீனை சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா சுவை வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதனால் விலை வந்து பற்றி யோசிக்காதீங்க இப்போ தூண்டி வஞ்சர் மீன் வந்திருக்கு அப்படின்னா உடனே ஏலத்தில் வந்து எடுத்துருங்க அது இப்போ நம்ம காசுமீரி செல்வான வெட்டுறாங்களா இந்த மீனுமே தூண்டி வஞ்சர் மீன் தான் ஏன்னா அந்த வாய்ப்பு அதில் வந்து அந்த தூண்டியோட நரம்புலாம் இருக்கு பாருங்கள் நரம்பு இருக்கும் அப்புறம் தூண்டியுமே இருக்கும் இதை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் தூண்டி மீன் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த வயிற்று பகுதியில் வந்து ஏதாவது காயாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய வஞ்சர மீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மண்டுக்கை போட்டு தான் தூக்குவாங்க அப்படின்றப்போ வயிற்று பகுதியில் வந்து ஏதாவது காயம் இருக்கும் அப்புறம் வலை மீன் நம்ம கடலில் பத்து நாளுக்கு மேலே ஸ்டே பண்ணி பிடிச்சிட்டு வர மீன் அப்படின்னா அந்த மீனோட வயிற்று பகுதியில் வந்து அந்த அந்த நரம்பு இருக்கலாம் அந்த நரம்பு தடம் வந்து அப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் அதை பார்த்து வந்து இது வலை மீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தூண்டி மீனுமே ஸ்டே பண்ணிட்டு வர மீன்லாம் இருக்குது இப்போ கடலில் தூண்டியுமே பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் தங்கி பிடிச்சிட்டு வர மீனுமே இருக்குது அப்படிப்பட்ட மீன்களை வந்து நம்ம எப்படி பார்த்து வாங்கலாம் அப்படின்னா அந்த மீனோட செவுல் பகுதிக்கில் செவுல் பகுதி வந்து கொஞ்சம் விளரி இல்லாமல் நல்லா ரெட்டிஸாக இருக்கணும் நல்லா விளரி இருக்கிற மீன்லாம் வாங்கிறீங்க நல்லா ரெட்டிஸாக இருக்கிற மீன் தான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் அப்புறம் அந்த தோல் பகுதியுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பழப்பழன்னு மின்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மீனை வந்து தொட்டு பார்க்கும்போது நம்ம ஃபீல் பண்ணிடலாம் அந்த மீன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மீனாக இல்லை பழைய மீனா அப்படின்னு அந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் கொலை கொலை இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் பழைய மீன் தான் அதை பார்க்குறதுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் அப்படின்னா நிறைய மீன் மார்க்கெட்டில் வந்து பல கோல் மால்லாம் நடந்துட்டுருக்கு எந்த மாதிரி அப்படின்னா இப்போ இப்போ மீனோட செவுல் பகுதி இருக்குல்ல அதில் வந்து இப்போ ஏதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் இருக்கும் அந்த மீனோட ரத்தத்தை பிளட்டை வந்து அந்த செவுல் பகுதியை தடவி அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் மாதிரி காமிப்பாங்க அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் நல்லா பார்த்து தான் மீன் வாங்கணும் ஏமாற்று என்னென்ன வழி இருக்கோ அந்த வழியெல்லாம் கையாளுவாங்க இதெல்லாமே நம்ம பார்த்து கவனமாக தான் வாங்கணும் ஏன்னா நம்ம சுவையான மீன் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையில் வந்து அந்த மீன் வந்து எடுத்துருப்போம் இப்போ நான் நார்மலாக ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் வந்து எல்லாமே சுவையாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வஞ்சிர மீன் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லாமல் இருந்தாலுமே அது சுவை வந்து நல்லாவே இருக்காது எப்போவுமே இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ மீன் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னா ரேட் ஹையாக தானே பரவாயில்ல எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நல்லா ஹெல்த்தியான மீன் உங்களுக்கு சாப்பிடவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கே நல்லா கெட்டுப்போன மீன் மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது சுவையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்காது அதனால் நீங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான மீனே வாங்கி சாப்பிடுங்க தூண்டி மீனுக்கு நிறைய மீனுக்கு இப்படி தான் தலைப்பதில் வந்து இப்படி தூண்டி வந்து இருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ அந்த தலைப்பதில் வந்து நம்ம காஷ்மீர் செல்வம் நான் வந்து தூண்டி எடுக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இனிமேல் உங்களுக்கு அது தூண்டி மீனா இல்லைனா வலையில் மாட்டின மீனா அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக மீன் வெட்டுவீங்களா அவங்ககிட்டே கேட்கலாம் வலை மீன்லேயுமே நல்லா இருக்கிற மீன
இந்த மீனுக்கு தமிழில் வந்து நம்ம வஞ்சரம்னு சொல்லுவோம் தெரியும் அப்புறம் தூத்துக்குடி சைடில் வந்து நாங்கள் சீலான்னு சொல்லுவோம் சில ஏரியாக்களில் சீலா அப்படின்னா ஊழி மீனையும் சீலான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தெலுங்கில் வந்து இந்த மீனுக்கு வஞ்சரம் சேப்பா அப்படிங்கிற பேர் வந்து உண்டு அப்புறம் கன்னடாவில் வந்து அஞ்சால் கொனிமா களாங்கனி சூர்மை இப்படிங்கிற பேர்லாம் உண்டு மலையாளத்தில்லாம் நெய் மீன் அப்புறம் ஐக்கூரை அப்படிலாம் சொல்லி அழைப்பாங்க அப்புறம் சிங்கள நம்ம இலங்கையில் வந்து தோரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரத்தில் வந்து மரத்திலையும் சூர்மை அப்படிங்கிற பேர் உண்டு இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே வந்து அந்த மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மீனோட பேருமே வந்து மாறுபடுது வஞ்சர் மீன் வந்து ஒரு கிலோ என்ன ரேட்டு போகுது அப்படின்னா மீன் வரத்து நல்லா அதிகமாக வருது நல்லா சீசன் டைம் அந்த மாதிரினா கிலோ வந்து ஐநூறுரூவா எழுநூறுவா அந்த ரேஞ்சிலே கிடைக்கும் அந்த டைம் வந்து நமக்கு குறைவாகவே கிடைக்கும் இல்லைனா மீன் வரத்து கம்மியாக வருது அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து எழுநூறுவாய்க்கு மேலே தான் போகும் தொள்ளாயிரரூவா ஏன் ஆயிரரூவாய்க்கு மேலேயும் போகக்கூடியது அதனால் நம்ம எந்த மீனுமே பிக்ஸடாக சொல்ல முடியாது இந்த ரேட்டு தான் போகும் அப்படின்னு பிக்ஸடாக சொல்ல முடியாது அது ஒவ்வொரு மார்க்கெட்லேயுமே மாறுபடும் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஏலக்கடையிலையுமே அந்த ஆள் இருக்கிற ஆளை பொறுத்து இப்போ ஏலக்கடையில் வந்து காம்படிஷன் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு சீப்பாகவே கிடச்சிரும் அதே காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த மீன் ரேட்டு அதிகமாகவும் போகும் அதனால் பிக்ஸடாக சொல்ல முடியாது இந்த ரேட்டு தான் போகும் அப்படின்னு மீனை பொறுத்தவரை சொல்லவே முடியாது வஞ்சர மீனை வந்து எங்கள் உள்ள மக்கள் வந்து அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்றாங்கன்னா சவுத் இந்தியா மக்கள் தான் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் அதிகமாகவே விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நமக்கு அடுத்தபடியாக வந்து மீனை வந்து விரும்பி சாப்பிட்றது எங்கள் உள்ள மக்கள் அப்படின்னா இலங்கையில் உள்ளவங்க இலங்கையில் உள்ளவங்களுமே நமக்கு அடுத்தபடியாக வந்து வஞ்சர மீனை விரும்பி சாப்பிடுவாங்களாம் ஒரு சில மீன்கள் வந்து பொறிச்சு சாப்பிட வந்து நல்லா இருக்கும் ஒரு சில மீன்கள் வந்து குழம்பு வச்சு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் ஒரு சில மீன்கள் வந்து கிரேவி மாதிரி சுக்கா மாதிரி வச்சு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் ஆனால் வஞ்சர மீன் வந்து குழம்பு வச்சு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் பொறிச்சு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் அப்புறம் சுக்கா கிரேவி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீஸ் அந்த ஸ்லைஸ் மாதிரி போடுறதுனால எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவும் ரொம்ப அழகான மீன் அதனால் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்லாம் அந்த மீனை இந்த வஞ்சர மீன் மாதிரியே இன்னொரு மீனுமே இருக்கும் அது ஸ்லைஸ் பண்ண அச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வஞ்சர மீன் மாதிரியே தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் முழுசாக வஞ்சர மீனையும் அந்த மீனையும் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தாலுமே ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வாயு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது என்ன மீன் அப்படின்னா இப்போ அரக்கோலா பீஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ரெண்டுமே பார்க்க அச்சஸ்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் இந்த துண்டுலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எது வஞ்சர் மீன் எது அரக்கோலா மீன் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ரெண்டுமே பார்க்க அச்சஸ்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் அந்த மீனை கொஞ்சம் பார்த்து தான் நீங்கள் வாங்கணும் வாங்கும்போது அந்த அரக்கோலா மீனை வந்து இங்கிலீஷில் வாகு பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் தெரியும் ரெண்டு மீனுமே பார்க்க அச்சஸ்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் டிஃப்ரெண்டாக நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க காசிமேரில் வந்து நீங்கள் எந்த மீன் எடுத்தாலுமே அது உங்களுக்கு கட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே மீன் வெட்டுற ஆட்கள்லாம் இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்க கொடுத்து வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணி வாங்கிட்டு போயிடலாம் அதுக்கு அவங்க கைமாற வந்து காசு கேட்பாங்க அந்த மீனோட சைஸை பொறுத்து அது எத்தனை கிலோ இருக்கும் அந்த கிலோ கணக்கு படி அவங்க வந்து பைசா வந்து வாங்குவாங்க அப்புறம் இப்போ மீனை வந்து கட் பண்ணுறாங்களா இந்த கத்தி வந்து யாருக்கிட்ட தேவைப்படுது அப்படின்னு கீழே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்புறம் இந்த இதுலேயுமே கொடுக்குறேன் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த கத்திலாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ டேரெக்டாக கத்தி வெட்டுறாங்கள அவங்ககிட்டே உங்களுக்கு நான் வாங்கி வந்து தந்து தந்துருவேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு மூணு பேர் வந்து கத்தி வந்து வாங்கினாங்க கத்தி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது மீன்லாம் ரொம்ப சூப்பராக வெட்டுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இந்த முடிவு வந்து எடுத்தேன் நம்ம நம்ம மூலமாக நிறைய பேர் பயனடைவாங்க அப்படின்னு அதனால் உங்களுக்கு கத்தி தேவைப்படுச்சுன்னா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கொடியர் மூலமாக அனுப்பி விட்டுறலாம்
இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பதிவு மூலமா பல தகவல்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு இதே மாதிரி பிஸ்கட்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்தியன் ஓசன் பிஸ்கட் அப்படிங்கிற சேனல் வச்சிருக்கேன் அந்த சேனல் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு எண்டு ஸ்கிரீன்லயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு தாங்க அடுத்த வீடியோ